Good morning, students. Welcome to our online institute. Hiroji <coughs> class from respiratory organs and mechanism of breathing in different animals. Kurinch discuss chair them. So, manaku different organisms lo manaku respiratory organs and every different ga untai and the low class start chase a mundu mana channel level in a first time choose the day subscribe chase kundi. First, are respiratory organs, manam unicellular organisms. Eka kana jivulu these kunte. Example same unta eka kana jivulu protozoans, amoeba, and plasmodium. If only oche say in tante miku eka kana jivulu and a unicellular organisms. In all unicellular organisms, respiratory organs are absent. Respiratory organs are nevi mundavu. Kani. And the law, manaku mechanism of breathing and a jarutun, the exchange of gases and a jarutun. In unicellular organisms, respiratory organs are absent, but they respire through general body surface. For example, protozoma gani, amoeba gani, eda kutiskunam, unicellular organism tiskunte. Aventi in the law, general body surface dwara, simple diffusion and a process dwara, in the law, exchange of gases and a jarutun. Here in unicellular organisms, respiratory organs are absent, but they respire through their general body surface. This is the general body surface. And plasma, and plasma membrane. So, a process is a simple diffusion. Diffusion and a process is a exchange of gases. That is the a membrane is general body surface. This is unicellular organisms, respiratory organs. Next, we have lower organisms such as sponges. Sponges are porifera, phylum porifera. In sponges. And uh, next phylum, nidarians. Nidaria. Or the name of the name is cylentrata. This is phylum. Cylentrata. Next phylum, platyhelminths. Or we can say it as flat ones. The only organisms, low organisms belongs to the phylum porifera sponges, nidaria, platyhelminths. Here also the respiratory organs are absent. Respiratory organs are absent. But they respire through their general body surface. General body surface dwara, respiratory organs are absent. Untai, but anti um, exchange of gases, breathing ane jarutundi. General body surface by the process of diffusion, simple diffusion process. Lo, manaku general body surface dwara in the low anti breathing and edu jarutun. Next, coming to higher organisms, for example, if you take earthworm, vana palm lantanga, the earthworms, and the kuda manaku respiratory organs and evi absent untai. But they respire through their moist body wall. Moist body wall. In earthworms also, respiratory organs are absent. But they respire through moist body wall. What if body wall is the moist body wall? Exchange of gases. Next, coming to insects. Insects low. Respiratory organ is a tracheal system. Tracheal system. Tracheal system. Insects, we can see the respiratory organ is tracheal system. Tracheal system it is the network of tubes. Tracheal system is the network of tubes. They need tracheal system and tamu is system dwara insects low uh, exchange of gases and breathing and either jarutun. It is insects. Earthworms low respiratory organs are absent, but they respire through moist body wall. In insect in insects, tracheal system, respiratory organs are present. What is the respiratory organ that is present in insects? That is tracheal system. It is nothing but it is the network of tubes. Insects low tracheal system dwara mechanism of breathing and a jarutun. Next, coming to spider. 
स्पाइडर स्लो एंड नेक्स्ट स्कॉर्पियो वीट लो respiratory organs are book lungs respiratory organs are present what are the ones book lungs it is useful for aerial respiration in spider and scorpion we can see aerial respiration it occurs through respiratory organs that is book lungs exam lo meek entante spider lo scorpion lo मेकानिज ब्रीतिंग अने देन द्वारा ये रेस्परेटरी आर्गन द्वारा जो अड़को लेदा रेस्परेटरी आर्गन उठाया उड़वा अड़को अदरव दे कैन आस्क ऐस द टाइप आफ रेस्परेशन एरियल रेस्परेशन इज सीन इन स्पाइडर इन स्कॉर्पियन दे रेस्पैर थ्रू बुक् नैक्स्ट कमिंग टू एक्वाटिक आर्थ्रोपोर्ट एक्वाटिक नीलों उ एक्वाटिक अटा एक्वाटिक आर्गाजम्स एर्थ्रोपोर्ट अंड इन मोलास्का एक्वाटिक आर्थ्रोपोर्ट अंड एक्वाटिक मोलास्का हिर् द रेस्परेटरी आर्गन आर् बुक् लंग्स द रेस्पैर थ्रू बुक् गि नाट लंग्स इंत मुझे स्पैडर स्कॉर्पियन बुक् लंग्स बट इन एक्वाटिक आर्थ्रोपोर्ट अंड मोलास्का द रेस्पैर थ्रू बुक् गि Here, these book gills are nothing but these are the special vascular structures. These are the special vascular structures. Here we aquatic arthropods. In aquatic arthropods and in aquatic mollusks, they respire through book gills. The type of respiratory organ that are present in aquatic arthropods and mollusks, such as anti book gills, book gills, dwara, the respiratory organs dwara, kada mechanism of breathing ani jaru thi. Next coming to in the aquatic forms, you say kada aquatic ante nilal lo undi, water lo nivisin chhi. Now we will go with terrestrial, terrestrial arthropods, terrestrial arthropods ante. एवते लैंड पैन निवसीस्ो वाट भूमि पैन उ नीलों उक्वाटिक फॉर्मस अटा भूमि पैन उ टेरिस्ट्रीय फॉर्मस अटा टेरिस्ट्रीय आर्थ्रोपोर्ट्स अंड मोलस्का हिर् द रेस्पैर थ्रू लंग आर् दास्क्युर् बैग लाइक स्ट्रक्चर्स इतक मुद्देना स्पेषल वैस्क्युर् स्ट्रक्चर्स बुग्गी इकडे टेरिस्ट्रीय आर्थ्रोपोर्ट मोलस्का दस्पैर थ्रू लंग्स दी आर् दास्क्युर् बैग लैक् स्ट्रक्चर्स नैक्स्ट वैकनोडर्म्स एकनोडर्म्स इकपल द्वारा रेस्परेशन अने जो एकनोडर्म्स एकनोडम्स इला पैपुलाइक स्ट्रक्चर्स उ दीन द्वारा पैपुले रेस्परेशन अनेकनोडम्स जो नैक्स्ट विशस् फिशस् मरी टाडपोल लारवा अंत लारवा आफ ऐंफिबि फिशस् And the larval form of amphibians, and for example, if you take a frog, this kind of tadpole larva, and that the larval stage round, na puru larval forms of amphibians. The larval form of amphibians is tadpole larva. As the leaves in water, they respire through gills. But the fishes and the larval form of larval forms of amphibians. Here the respiratory organs are gills. They will be having the gills. They respire through gills. If the organisms they respire through the gills, we call the such type of respiration. We call it as branchial respiration. And that man, branchial respiration. Ye bhai the organisms gills dwara respiration chase kunta yo respire outa yo. वाटे मन ब्रांकि रेस्परेशन अटा गिस्ट रेस्पैर अ्रांकि रेस्परेशन 
it is seen in fishes larval forms of amphibians amphibians yokka larval forms name antam tadpole larva tadpole larva and uh, some adult uh, urodels urodels ani konni manaka organisms untai vaatilo kuda gills dwara ni respiration ane jarugutundi oka vela respiration anedi ante mechanism of breathing anedi gills dwara jarigithe dan name antam manamu branchial respiration anta next in the larval forms of amphibians you saw kada ipudu adult form of amphibians chuddam adult adult forms of amphibians indaka larval forms aithe gills dwara respire respire avutayi adult amphibians ive enti adult amphibians vachesi avi water lo undochu water lo oka vidhanga respiration jarugutundi and land paina kuda nivasisthayi they may live in water and land adult forms of amphibians for example frog teeskunte adi water lo untundi land paina kuda nivasisthundi water lo e vidhanga respiration jarugutundi anante skin dwara respiration cheskuntundi they respire through skin danni manam em antam cutaneous respiration antam cutaneous respiration adult amphibians if they respire through skin such type of respiration we call, we call it as cutaneous respiration gills dwara jarugute branchial respiration skin dwara respiration jarugute cutaneous respiration antam and next uh, the amphibians which live on the land they may respire through buccal cavity buccal cavity dwara respiration cheskuntayi and lungs dwara kuda respiration cheskuntayi and the mechanism of breathing exchange of gases and the buccal cavity dwara jarugutundi and the lungs dwara jarugutundi oka vela manaku buccal cavity valla jarigithe dan dwara jarigithe dan name antam manam buccal bucco pharyngeal respiration bucco pharyngeal respiration antam lungs dwara jarigute pulmonary respiration antam pulmonary respiration లార్వల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ యాంఫీబియన్స్ తాడుపుల్ లార్వా వచ్చేసి అది గిల్స్ ద్వారా రెస్పిరేషన్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి దాన్ని బ్రాంకియల్ రెస్పిరేషన్ అంటున్నాం అడల్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ యాంఫీబియన్స్ వచ్చేసి అవి వాటర్ లో ఉన్నప్పుడు స్కిన్ ద్వారా రెస్పిరేషన్ చేసుకుంటాయి దాన్ని మనం అంటే ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ మెకానిజం ఆఫ్ బ్రీతింగ్ అనేది జరుగుతుంది దాన్ని మనం క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్ అంటాం ల్యాండ్ పైన ఒకవేళ యాంఫీబియన్స్ ఫ్రాగ్స్ అనే ల్యాండ్ పైన ఉన్నప్పుడు ఏమైతే అంటే బకల్ క్యావిటీ ద్వారా అండ్ లంగ్స్ ద్వారా మెకానిజం ఆఫ్ బ్రీతింగ్ అనేది జరుగుతుంది బకల్ క్యావిటీ ద్వారా జరిగితే బకల్ ఫెరెంజల్ రెస్పిరేషన్ అంటాము లంగ్స్ ద్వారా జరిగితే పల్మనరీ రెస్పిరేషన్ అంటాం ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెప్టైల్స్ ఏవ్స్ అండ్ మామల్స్ ఇవన్నిటిలో మనకు రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్ వచ్చేసి లంగ్స్ దే రెస్పైర్ త్రూ లంగ్స్ if the respiration occurs through lungs we call it as pulmonary then inko vidhanga ela adugochante pulmonary respiration anedi ee ee organisms lo untayi ee organisms lo undav anedi meeku options isthar appude enti adult amphibians lo kuda vi lungs dwara respiration cheskuntunay kada frog correct adult amphibians correct అండ్ రెప్టైల్స్ ఏవ్స్ మ్యామల్స్ అది కూడా కరెక్టే వీటి అన్నిట్లో ఏంటి లంగ్స్ ద్వారా రెస్పిరేషన్ అనేది జరుగుతుంది అందువల్ల మనం దాన్ని పల్మనరీ రెస్పిరేషన్ అంటున్నాం నేను చెప్పే క్లాసెస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్న ప్రతి పాయింట్ మీకు ఎగ్జామ్ కి యూజ్ అయ్యేటట్టే నేను ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాను ప్రిపేర్ అవ్వండి ముఖ్యంగా ఏంటంటే మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటేనే నేను పెట్టిన ప్రతి వీడియో మీ వరకు చేరుతుంది మీకు ఎగ్జామ్ కి యూజ్ అవుతుంది ఓకేనా థ్యాంక్ యూ అండ్ హ్యావ్ ఏ నైస్ట్